በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ሁለት የማከላዊ ኮሚቴ አባላቱን አገደ ሌሎች አራት የፓርቲው ማከላዊ ኮሚቴ አባላት ማስተንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ለገዢ ግንባር ቅርበት ያለው ፋና እንደዘገበው የህውሃት ማከለ ፓርቲያቸው ከሶሻል ዲሞክራቶች ፈታይ ድርድር እንደሚጠብቀው ተናገሩ 22 ህንዳውያን ሰራተኞችና 8.1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ቤንዚን የጫነ መርከብ በመዕራብ አፍሪካዊ ባህር ክልል የገባበት ጠፋ የዩናይትድ ስቴትስ አዲስ የኒውክሌር ፖሊሲ ዓለምን ከጥፋት አፋፋ ድርሷታል ሲሉ የኢራኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ አስተነከቁ ፖሊሲውን ቻይናና ሩሲያ ማውግዘውታል ዜናው በዝርዝር ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ሁለት የማከላዊ ኮሚቴ አባላቱን አገደ ሌሎች አራት የፓርቲ ማከላዊ ኮሚቴ አባላት ማስተንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ለገዢ ግንባር ቅርበት ያለው ሬዲዮ ፋና እንደዘገበው የህውሃት ማከላዊ ኮሚቴ ለሶስት ቀናት ያካሄደውን ስብሰባ ሲያጠናቅቅ ወይዘሮ አረጋሽ በየነና አቶ ብርሃነ ኪዳን ማርያምን ከማከላዊ ኮሚቴው አግዷል ከሐላፊነታቸው የተነሱት የቀድሞው የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ ከሁለት አመታት በፊት ባቋቋሙት ካቢኔ ወይዘሮ አረጋሽ በየነ የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ሐላፊ ነበሩ አቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም በበኩላቸው በርካታ ግዙፍ ኩባንያው ገበው ሬዲዮ ፋና ወይዘሮ አረጋሽና አቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም የታገሉበት ምክንያት አልገለጠም የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍንም ከህውሃት ማዕከላይ ኮሚቴ አባልነታቸው መታገራቸው ይታወሳል ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ገዢ ፓርቲ ያዴ ክስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተሻለ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠርና የዲሞክራሲ መዳሩን ለማስፋት በሚል ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በፌደራልና በክልል ተይዘው የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ስራኞች ተለቀዋል እየተለቀቁም ነው ሆነም ምርምጃው በዜጎችም በውጪ መንግስታትም ተወድሶ ሳይበቃ በጥቂት ቀናት ውስጥ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ሲነጻጸር አንጻራዊ ሰላም ነበረው በሚባለው በሰሜን ወሎ ወልዲያ የተከሰቀሰው ግጭት ወደ አጎራባች ከተሞች ተዛምቶ የሰዎች ህይወት አልፏል ንብረት ወድሟል በርካቶችም ታስረዋል ያማራ ክልል ችግሩን ለመፍታት ከወጣቶች ጋር መነጋገሩን ቢያሳውቅም ግጭቱ አለመርገቡን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እስከዚህ ሳምንት አጋማሽ ድረስ ሲዘግቡ ነበር በግጭቱ በአካባቢው ከተሞች የንግድ የትራንስፖርትና የስራ እንቅስቃሴዎች ተስተጓግለዋል በኢትዮጵያ የቀጠለው ተቃውሞና ግጭት እንዲሁም የመንግስትና የክልሎች ርምጃዎች የዛሬው እንወያይ ትኩረት ነው በዚህ ራስ ላይ የሚወያዩ ሶስት እንግዶችን ጋብ ኢትዮጵያ አንድነት ፓርቲ ዋና ጻሃፊና የህزب ግንኙነት ታላፊ እንዲሁም አቶ ፋንታሁን ብርሃኑ የመግባባት አንድነትና ሰላም ማህበር የተባለው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ሐላፊ ናቸው እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ በውይይቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስለሆናችሁና መሰግናለን በኢትዮጵያ ስረኞች መፈታት ከጀመሩ በኋላ ተቃውሞና ግጭት ጋብ ያለ መስሎ ነበር ሆኖም ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በተለይ ሰሜን ወሎ ውስጥ በተለያዩ ከተሞች የተነሳው ግጭት አሁንም አለመርገቡ ነው የሚሰማው በእነዚህ ግጭቶችም እንደ በፊቶቹ የሰዎች ህይወት አልፏል ንብረት ወድሟል የህዝቦች እንቅስቃሴም ተገድቧል በቅድሚያ በአካባቢው ስለተነሱት ግጭቶች ያላችሁን መረጃ በተካፍሉን ከመላው ኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት ዋና ጻፊ ካቶ አዳነ ጥላሁን እንጀምር አቶ አዳነ ወልዳና አካባቢው ግጭት መንስኤ ወጣቶች በአገር አንድነት ዙሪያ ላይ የሚያቀነቅን ዜማ ሰማችሁ ተብሎ ነው በቃና ዘገሌላ የቅዱስ ሚካኤል ባል በተከበረበት ለት ማለት ነው ከዛ በፊትም የከተራ የጥምቀት ባል ለት 20 ወጣቶች ታስረው ነበር ያደሩት በማግስቱ ነው የድርጊት የተፈጠረውና ከዛ በኋላ በቀጥታ የተ ሄደው ወደ ታክስ ነው እና በጣም የሚያሳዝንሽ ነገር ምንድነው አንደኛ ዲሞክራሲ ፍርአት ሰፈነ ተብሎ በሚሰበክበት ሀገር ላይ እንደዚህም የመናገር የመጻፍና የመሰብሰብ ነጻነት ገ መንግስታ የመብስ ነው በተባለበት ቦታ ላይ ገና ለገና ሀገራዊ የሆነና ሀገርን ፍቅር የሚገልጽ አቀነቀናችሁ ተብሎ ወደ ቶክስ መከሩ በጣም ነው እኛን ያሳዘነን ይሄን እንኳን ራሱ እንደ ወንጀል ቢቆጠር እንኳን ባአሉ እስከሚያበቃ ድረስ በትግስ ተጠብቆ ባአሉ ካበቃ ወጣቶች ልበተ ሙስሊም ይሽ ላይ ያለ መከድ ይችላል ነበር ያለው የሄድ አልፈለገም እንግዲህ ታጣቂው ኃይል እና በቀጥታ ወደ ቶክስ ነው የገባው ከዛ ወጪ የሚያሳዝንሽ ከ2000 ዓመት በላይ ተከብራ የኖረች የኦርቶዶክስ እምነት ነው የተደፈረችው በጸላት በተሸከሙ ውቀስ ላይ ነው አስለቃሽ ጽስ ጋዝ የተጠቀሙት የሞቱ ሰዎች ያውቀናቸዋል የሚያሳዝንሽ ነገር 13 ዓመት ጻድ ይችላል ሁሉ ነው 
የተገደለ ወልዳ ላይ የነበረው እንት ይሄን ይመስላል መንግስት ሰባት አመኗል እኛ ከዛ በላይ እንደሚሆን እንጠረጥራለ ሁኔታው ግን እንትና ከዛ በኋላ ተስፋፍቶ ሮቢት ምትባል ወልዳና በቆቦ መካከለ ያለች ትንሽ ከተማ አለች እዛ ላይም ከፍተኛ ግጭትና የንብረቱ ውድመት አለ ሮቢት የሚባልም ከተማ ላይ አለ ቆቦ ላይ አለ እንደገና ቀዳሜ ደስ ደግሞ መርሳ ላይ አለ ባሁኑ ዛሬ ባለ የተጨባጭ መረጃ ወልዳ ላይ ብቻ እጅግ በጣም በርካታ ከ500 በላይ ሰው ታፍሶ ታስሯል ዶክተር ማህሪ እርሶስ ምን ሰምተዋል በሰመን ወሎ የተለያዩ ከተሞች ስለደረሰው ግጭት ያቷ ዳለን ያል ጣለቀ ያለ መረጃ ያለኝም ግን ኮማንደር አማሮ ጎሹ የሚባሉ የዞኑ የፖሊስ አዛጅ መስሉኛል ለአማራ ቴሌቪዥን ሲያስተላልፉ የሰማሁት በወጣቶችና በጸጥታ አስከባሪዎች መካከል ግጭት መፈጠሩን ሲገልጹ ወጣቶቹ ይዘምሩ ይጨፍሩ እንደነበረ በዛ ወቅት ግን ፖሊሶቹ በትግስት ያዩአቸው እንደነበረ ከዛ በኋላ ግን ጊዜው እየቀጠለ ሁኔታው እየገፋ ሲሄድ በድንጋይም ይተናኮሷቸው እንደጀመሩና ያ ሁሉ ትግስት ካለፉ በኋላ ወደ ቶክስ እንደገቡ ነው የገለጹት የሰማሁት የሳቸው ገለጻ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ግን በከተማው ቢሄር ተኮር ጥቃት እንደተካሄደ አቶ አዳም ያልገለጹት ማለት ነው መገለጽም ያለበት መወገዝም ያለበት ነገር እንደተካሄደ የክልሉ መንግስትም በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ያመነበት ጉዳይ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ወደ ቆቦም እንደገና ደግሞ ወደ ማርሳም እንዲሁ እንደተካሄደና ብዙ የመንግስትም ንብረት እንደወደመ የግለሰቦችም ንብረት በሄራቸው ብቻ መሰረት ተደርጎ ጥቃት እንደደረሰ ነው መረጃ የሰማሁት አቶ ፋንታሁን ብዙ ጊዜ መንግስት ባል በመጣቆጠር ግሮች ይፈጠራሉ በሚል አይነት ሁኔታ ይሰጋል ህዝብ ደግሞ ማንኛውም በእምነቱ በነጻነትና በሰላም ከእግዚአብሔር የሚገናኝበት ሁኔታ ነው ያለው ያቺ ለ ስለዚህ ክብረ ባሉ ላይ እንግዲህ ባጋጣሚ በተፈጠረው ክስተት ዲያንስ ዲያንስ እንኳን መንግስት ችግሮችን ሊያበር ይገባል እንጂ በዛም ኤለስ ላይ ቶክስ መጀመሩ ይሄው እንግዲህ ሊቆም ወደ ማይችልበት አይነት አዝብቶች ይገባው ነው ያን መሆን መቻል አለበረበት ቦክሱም ደሞ ሚከፈጠው በኋላ ደሞ መንግስት በራሱ ጊዜ ደሞ ይከፈታ ደሞ ቦክሱ ወዲያ ነው ፈጣን ረምጃ ደሞ ይከፈታ ይጠይቅ ይገባ ነበር ያንንም አላደረገው ከዛም አልፎ ተርፎ እንደገና ባየር መደብደብ ማን ማን ነው የሚደረገው የገዛ ዜጋውን በገዛ ሀገሩ ላይ ሌላ ጥላቱ ኮራሪ ጥላቱ ኳን መጣ ስለዚህ ቀደም ሲል የነበረው የውስጥ ህዝብ ያረጋገው ቆርሾ ያቺ አጋጣሚ ከፈጥ አንዱ መንግስትም ያው ፍራቴን አፍጥቶ ያለ ብሎ ጥላለ ህዝቡም ደሞ ይዘምሩ የነጻነት ህዝቡም ስለገፋበት ያቺ አጋጣሚ ከፈጥ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ ሁለቱም አካሉ ሰው ግጭት ይወጣው ነው አለ። እነዚህ ሰዎች ህይወት የጠፋባቸው ንብረትም የወደመባቸው ግጭቶች የደረሱት ገጁ ፓርቲ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል እስረኞችን በሚፈታበትና ሌሎች ርምጃዎችን ለመወሰድም ቃል በገባበት ወቅት ላይ ነው። በእናንተ አስተያየት ኢትዮጵያ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ዶክተር ማህሪ? አስጨጋሪ ሁኔታ ላይ ያለን ነው የሚመስለኝ ውጥረቱ ከፍተኛ ነው እስረኞች መስታቱ በጎር ምጃ ሊሆን ይችላል ግን ያሉ ንስረኞች እነሱ ብቻ ናቸው ወይ ገና መፍታቱ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ይከተላል ነው የተባለው ምን ያህል ርቀትና ስፋት እንደሚሄድ ገና ምን ነው ይሆናል ለነገሩ ንስረኞች መፍታቱ ብቻውን መፍቴ አያመጣም አሁን እንደተባለው ንስረኞች እየተፈቱ ባሉበት ሁኔታ ነው ሌላ አመጽ ይከተለውና ከዛ በተጨማሪ ቀጣይር ምጃዎች ይኖር ይገባል በታሪካችን ታይቶም ማይታወቅ ቢሄር ተኮር ጥቃት ድረስ እየመጣ ነው ይሄ ወዴት ሊወስ ደን እንደምችል መገመቱ የሚከብድ አይመስለኝም በዚህ ሂደት አሸናፊም ተሸናፊም የሚኖር አይመስለኝም እነብረት ይወድማል ህዝብ ይፈናቀላል አገር የሚያበተን እድል ሊኖር የሚችል ነው የሚመስለኝና ይሄ አካሄድ ለረጅም ጊዜ የመልካም አስተዳደርም የሙስናም እንዲሁ ደግሞ አንድ የሚያረገን ነገር ላይ ከማትኮሪ ለቅንነታችን ላይ ሰፋ ያለ ስራ ሲሰራ ስለቆየ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየተገባ ነው ያለውና አደገኝነቱ ከዚህ አንጻር ነው እኔ የበለጠ የሚያስፈልኝ ከሌሎቹ ነገሮች በላይ ሰው በማንነቱ የሚጠቃበት ሁኔታ ላይ ከተደረሰ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ሌላ ማንነት ኢላማማ የሆነበት ምንም ምክንያት የለምና እሱ ነው አደጋ ነው የሚለው አቶ ፋንታውን በርሶስ ስይታ ኢትዮጵያ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው አሁን ህዝብና መንግስት ነው ቀጥታ ግጭት ያለው በዚህ 
መንግስት የህزب ማድመስ ካልሳ ህزب ደግሞ መንግስት ደግሞ ሊያደምጣ ይችላል ስለዚህ ያለው ደግሞ ምን ነው ወደ ቃላ አፈላጊ አስቀያሚ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው ያለው ነው ከነ ጎዳ ላይ ፈጠረ የሚሰሩ እዚህ በጣም የሚያስፈራበት አይነት ሁኔታ ነው ያለው ያን ተመካ ይለም ያንዳንዱ ቤት ያን ተንቋቋ ይለም ስለዚህ አሁን ያለው ደግሞ እንድንነው ነው መንግስት ያን ሲካስ ብዙ ታጣጣሚ እንኳን ሰላማዊ መዝባባት ሊፈጠር የሚችልበትን የብሔራዊ መዝባባት መጥሮቆች እንኳን እንዲመቻች ያው ዝኖሮ ደግሮስ እንኳን ቢያንስ ቢያንስ እንኳን እየበረዱ እየበረዱ ጓጉ ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቋሙት ስለመለከት በፓርላማ ውይይት የሚያደርጉት ገና ለወደፊት ምርጫ ህዝብ የሰጣን ባለቤት ላይ 100% ይብሉ ይያለ ህዝብ ህዝብ ይጮ ይያለ የሰጣን ባለቤት እነሱ ግን 20% ለወደፊት ምርጫ እና ከዛ በኋላ ፍርአቱን ለማራፈን የሚደረገ የቃቃ ጨዋታ አይነቱ ነው ይሳል እየተደመጠ ያለው እየደረጉት ያለው ይይት ስለዚህ ያለው ደግሞ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው በቃ እንግዲህ መንግስት በዚህ ያለው ጉዞ ከተው ባሉ 40 ሀገር ይፈጠሩ የነበሩ ችግሮች ወይስ ይፈጠሩ ራሱ መንግስት ብር እየከፈተ ነው ብለ ለሚሳሳቸው አቶ አዳነ እናንተስ ኢትዮጵያ ሁን የምትገኝበትን ሁኔታ እንዴት ነው የምትገልጹት አሁን የተፈጠረው ችግር የ26 አመቱ ያገዛዙ ነጸብራቅ ነው ይሄ ባጠቃላይ ሀገሪቱ መንታ መንገድ የሚባለው ማይገልጻት እንደኔ ገደላ ፋፍላይ ናት ችግሮቹ ምንድናቸው ቢባል የዜጎች አስተማማኝ ነፃነት የለም በኢትዮጵያ ውስጥ ነው በቃ ለምሳሌ አሁን ዲሞክራሲ ያለ ይላል ግን ማሽ አሁን ዲሞክራሲ መህዳሩ ጠበበ በመጀመሪያ ደረጃ ዲሞክራሲው አለ ወይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ከመጻፉት በተግባር የተተረጎ ነው ዲሞክራሲ የለም የሰባይ መብቱን ጥሰቱንም ያው የሰሞኑ የወልዳንትን ይገልጻል ቀድም ዶክተር ሲናገሩ በሰማውት መሰረት ድንጋይ ስለተወረወረ ጥይት ድንጋይ ስለተወረወረ መወረወረ ነው በረበት ጥይት ሳይሆን ድንጋ ነው ያም ከሆነ ማለት ነው አንደኛ የዜጎች አስተማማኝ ነፃነት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሰባይ መብት እንደው የዲሞክራሲ መብት ሁለተኛ ትልቁ ችግር የዳቦ ጥያቄ አልተፈታ ውስን የሆኑ አካላት ተሰባስ በቡድን አገሪቱን የሚዘርፉበትና ወደ ያልተመጣጠነ ሀብት የመጡበት እንጂ አዲስ አበባ ላይ ኮ ከቆሻሻ ላይ ኮ ጥራጊ እንጀራና ፍርፋሪ ተፈልጎ የሚበሉ ኮ ሰዎች አሉባት ሀገር ኮናት ሌላው ትልቁ ችግር የፍትህ መዛባት ነው ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ፍርአቱ በኢትዮጵያ ላይ የተጠናከረ አይደለም ያለው ህገ መንግስታዊ አስተዳደር ሳይሆን የካድር አስተዳደር ነው የካድር አስተዳደር ደግሞ ሲፈልግ ያስራ ሲፈልግ ይፈታል ሲፈልግ መረጥ አድርግ ያለ ይሄ ሲፈልግ ይቆለም ማለት ይሄ አንዱ ሌላው ልዩ ትኩረት ተደርጎ በጎሰኝነ ዙሪያ ላይ እየተሰራ ያለውን ትን አገሪቱን መንታ መንገር ላይ ሳይሆን ገደላ ፋፍላ ያቆማታል የሚልን ትን ያለን ግጭቶች ሲከሰቱ አሁንም ወጣቶች በጸጥታ አስከባሪዎች መገደላቸው መቀጠሉ መንግስት የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት የሚወስዳቸውና ወስዳለው ያላቸው ምርጫዎች የኢስ ሙላ ለመሆናቸው ምስክር ናቸው ሲሉ የሚናገሩ አሉ ህዝቡ የሥራት ለውጥ ነው የሚፈልገው ባዮችም አሉና በዚህ እናንተ አስተያየት ምንድነው ካቶ ፋንታውን እንጀምር በመን ላይ ኢትዮጵያ እየቀረበ ያለ ሁለት አመት ወዲ ሙሉ በሙሉ የሥራት ለውጥ ነው እኛ አልመረጥናችሁም ፓርላማው በተቀመጡ ማግስት የጀመረ እንቅስቃሴ ነው ኦሮሚያ ህዝብ ላይ በተፈጠረው ሲዱስ ምሳሌ እስከ ተጠቀጠ እንቅስቃሴ የስካውንደር ሳይበር በመን ላይ ኢትዮጵያ አዳርሶ ነው ያለው አልቂሷን ቆመም እኛ የወለውን ብለን እንላለን የወልያም ብለን ስንል እና ገና ደግሞ የኦሮሚያው ቀደም ሲል የነበረው የው ስካውንደር ሳውን ግጭቶች እንደሰፈናች ያሉት ስለዚህ በመን ላይ ኢትዮጵያ ነው ግጭት ያለው ይሄ ሊበር ድምጭ ነው ህዝብ አናውቃችሁ ማልመረጥንም ብለው መንግስት በራሱ ግዜ በኃይል እስከ ተቀመጠ ድረስ ወደ ምን እየተጓዘ ያለ ነው ስለዚህ ስራፋ አልመኝነት እየተጓዘ ያለ ነው አሁን ባለፈው ለምሳሌ ያቃቢግ ዋና ፕሬዝዳንት ማብራሪያ ራስ ይሰጡ ለጋዜጠኞች ከተናገሩት ውስጥ ወንጀለኞች ካሉ አሁንም ከጉንድ ኖጣ ንግድዳለ ብሎ ነው ይሄ አንድ ሚያሳየው ምንድነው የፖለቲካ ሳይድ እንዳላቸው መከፋ ጋሬ ሁለተኛ ደግሞ ወንጀለኛ ካለ ሊጠየቅ የሚችለው ባለው ህግ መሰረት ነው በህጉ መሰረት እንጠይቃለን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከጉንድ ኖጣ ንገደዳለን ብለው ሲሉ ምንድነው ነጻር ምን ያለው ሆኖ ሌላ ምንድነው ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም የበለጣ ደግሞ ስራቱ እየከፈተ ነው ያለው አሁን መንግስት እና መተማመን ጠፍቷል ስለዚህ ምንድነው ደም ተቃብቶ ነው ያለው ይሄን በምን አይነት መልኩ ነው መሻር የሚቻለው ለምሳሌ አስተራደሮች እያካዛ አስተራደሮች ሚዲያን እንሰማለ በመንግስት ሚዲያ ላይ ለምሳሌ አይደል አጥፍተናል በደለናል ይሄንን حزب በቃ ከዚህ በኋላ ግን በራሳችን ራሳችን ፍተሽ አድርገናል በትክክለና አስተራደራለን ሙሉ በሙሉ አጥፍተናል ካሉ ያና አጥፋ ሌላ ዜጋ የለም ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያስተራደር የሚችል የለም ወይ ቢያንስ ባንድ ወረዳ ውስጥ ቁ ሀገር ሊመሩ የሚችሉ በቂ ሆኑ ኦቀሱ ክለቱ ያላቸው ሙራኖቹ ቀልባቱ ቁ ሀገር ቆናት ስለዚህ አጥፍተናል ይሄንን حزب ብለው ካሉ ደምራይ ነው መልኩ ሊቀጥሉም ይችላል ስለዚህ ሙስላ ሲነሳ ሙሉ በሙሉ ድማታን ከስቃጽሽ በሙሉ የሙስላ ጎተራ ናቸው ብለው አሁንም እነሱ ናቸው የሚነግሩ መልጾ 
ይሄን ብለው ካሉ በመናይ ነው መልኩ ነው እንደገና ዳግም ደግለ ደሞ ሊቀጥሉ ይችላሉ ስለዚህ መንግስት ወደ ምን ይወጣ ስራ አጣልብነት እየተጓዘ ነው መንግስት በዚህ ግዜ ምን እንደሚያለው ጉንጣ አሰ ማለት ነው በመንግስት ላይ ጉንጣ ተፈል ማለት ነው የዚህ ግዜ ህዝብ ደሞ ጥቁ ዳይከር ምችልበት እንደሞ ሊታል መንግስት በመራው መንገድ ይጓዛል አሁን በነጻነት ሀገሬ ውስጥ ሊኖር ይገባል ህዝብ ጥያቄ ሀገሬ ናትንኩ በጣቃቸው ነው ቢለው ስለዚህ ምን አለ ይሄን በሰላማው ሽግግር የማይሆንበት መስፈ ያለ ምድር መንግስት ለምን አደም ጥም ህዝቡ ኖርዱ ወርዶ ለምን ይቅርታ ኮ መጠየቅ ኮ ዝም ብሎ ኮ ባየል ላይ ኮ አይደለም ይቅርታ መጠየቅ የተበደለ አካል መኖር መቻል አለበት ተበደለ አካል ይቀር ይገባ ገለልተኛ አካል ይሄንም ያዋይ ምንጭ ነው ፋይቶ ሊካስ ምንጭልበት ነው ይታል ይኖር ይገባል ከዛስ በኋላ የጥፋቱ መጠን ስራ ስራቱን ሊያስከጥል የሚችል ነው ወይስ የማስችል ነው ይሄ ሁሉ ደግሞ በማለሙያቸው ደግሞ በዚህ ሊገመገም ቢታይ ይገባል ይሄ ባልታየበት ሁኔታ ሁሉ ግዜ አስፈተናል 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 ምድር በጥፋት ላይ ተጥፋ በጥፋት ላይ ተጥፋ ወሬት እየተዋዘ ነው ያለን ነው የሚለው በየይበቃቸዋል በቃ ስለዚህ የመጠረሻ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ነው ብለው ዶክተር ማህሪ እርሶስ ምን ይላሉ መንግስት እንደተባለው ትልቅ ስታት አሳጽመናል ገብቶናል ከእንግዲህ ደግሞ የህዝብ በማይደገምበት መልክ ተቃዋሚው ማወያይተን ህዝብ ምንም አወያይተን እንሄድበታለን የሚል ነገር ነው እየመጣው በማአከሉ ደግሞ በየቦታው የብሶቱ ስፋት የሚያሳይ ነገር ነው ትግስት የሚያሳጣ አይነት ብሶት ስላለ ትንሽ ምክንያት ወተፈጠረች ቁጥር ሰፋ ወደ አላመስና ንብረቷው ደም የሰው ህይወት መጥፋት የሚያመራበት ሁኔታ ነው ያለው በርበት የስርዓት ለውጥ ያስፈልግ ይሆናል በምን መልክ ነው ምን ለውጣው የሚለው ላይ ነው እንግዲህ መነጋገር ያለብን የሚመስለኝ በተረፋ እንግዲህ ሳልስ በተለይ ብሶት ይዞ የሚወጣ ሰልፍ ሲመጣ ብዙ ኃይል ነው የሚቀላቀለው እዛው ውስጥ ሰልፈኛ ይኖራል ቀማኛ ይኖራል ሰልፈኛ የሚስተናገድበት ነገር ይኖራል ቀማኛ የሚስተናገድበት ነገር ደግሞ ይኖራል በተለይ የሰው ንብረት ማውደም የመንግስት ሀብት ማውደም የሰው ህይወት ማጥፋት ሲመጣ ሌላ ሀገ መንግስታዊ መብት ነው እየተዛዘ ያለው የንብረት መብት ይጣሳል የሌላ ሰው በህይወት መኖር መብት ይጣሳል ስለዚህ እዚህ ላይ የሕግ የበላይነት ማክበር ያስፈልጋል ሰላማዊ ሰልፈኛውን በሰላማዊ መንገድ ማያዝ ተገቢ ነው ቀማኛውና በሰው ህይወት ላይ የሚያነጣጥረው ደግሞ በሕግ የበላይነት ስርዓት ማያዝ አስፈልጋል ነው ካልሆነ ወደ ስርዓት አልበኝነት ከሄድ የሚፈልገው ነገር አይገኝም በስርዓት አልበኝነት የተጓዙ አገሮችም የደረሱበት ነገር በቅርባችንም በሩቃችንም ያለው ነገር ይያየን ነው ስለዚህ የሥርዓት ለውጡም የሚመጣበት መንገድ ሳንንገራገጭና ቢዙ ከሳራ ሳንከፍል የሚሆንበት የሰከና አስተሳሰብ ማራመድ ተገቢ ነው የሚመስለኝ እንጂ የሥርዓት ለውጥ አስፈላጊነት ያለ እንደሚመስል ምን እየሰማኛል አቶ አዳነ በመሰረት ሐሳብ ላይ ሥርዓት አልበኝነትን ማንንም የሚደግፈው የለም ግን መነሻው ምንድነው ነው መንግስት ነው የገፋው ነው እኔ ያልኩ ያለሁት የቀና ዘገሊላ ባልኮ ከጭፈራ ያለፈ ሌላ ነገር ያልነበረው ጠይት እስከሚተኮስ ድረስ ስለዚህ ያ ድርጊቱ ወደ ፍርአት አልበኝነት እንድመጡ የገፋው ራሱ መንግስት ነው ተጠያቂነቱ መዞር ያለበት ወደዛ ሌላው ቀደምን ብለው አለ ዶክተር ማሪ የህዝብ ንብረት መውደሙን እኛ ማንፈልገው እንደውም በጣም ያሰጋንና ያሳሰበን ያለው ወደ ጎሳ ተኮር መሄዱም ራሱ መቀጨት ያለበት እንት ነው ምክንያቱም እኛ ሌላ ሀገር ኮለን ማንንም ኢትዮጵያናት ያለሽም በዚህ ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ተፋቅረን ተፈጋቅረን መኖር ስለለብን ማለት ነው ስለዚህ ወልዳያና አከባቢ ላይ የደረሰው ወደ አንድ ብሄር ያተኮረ እንትም እኛ ምን እንደገፈው ነገር አይደለም በአጠቃላይ የንብረት ምርመት የሚደግፍ የሰላማዊ ታጋይ የለም በመንግስት በኩል ይሄ ልብ ሰቃ ይሆነ ባዶ ተስፋ ከመስጠትና ከመደለል ወጥቶ ተአባነት ሊያስገኝ የሚችል ርምጃ መውሰድ እንዳለበት የሚል አቋም አለ በሰሜን ወሎ ለደረሰው ጥፋት ምክንያቱ የተጠራቀመ ቅሬታና ብሶት መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተናግረው ነበረ እንግዲህ የችግሮቹ መንስኤዎች ከታወቁ መፍቴ የፈለጋው ለምን አዳገተ ትላላችሁ አቶ ፋንታሁን ግን የሆነ ነገር ህዝቡ ብቻ የጠየቀው ለምሳሌ ያሪ ከስልጣኑ ወገን ብሎ አይደለም አዋህ ብሎ ነው ያለው አዋህ በበላይነት ይያስተራደረ ያለው ሌሎች ጥፋቶች እሱ ነው በበላይ አዋህ ምክር ቤቱ ይደረጋ ሌሎች ተፈጻሚ ሳካናት ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጥሩ እንኳን እየወጡ የነበሩት ጥሩ ጠንካራ አመራሮች ያማራውና የዚህ ኦሮሚያ ማህበረሰብ የፕሬዝዳንቶች ጥሩ አቋም አላቸው ህዝባዊነት አላቸው ግን ጻናው አለባቸው ይሄን ጻና ሊያወጣቸው የሚችል ማን ነው ባት አድምጡ ሲብሩን አድምጡ ወደ ሶሉሽኑ መምጣት ሲገባው ጻናው እየጨመረ የሚጓዛ ነው እዚህ ታቆሉ በነሱ ውስጥ ምን እንደሚሆነ ጥንቅ ነው የሚሆነው ነፍሱ ነጻነታቸው ናቸው ያሉት ነጻነት ጠያቂ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ያለው ደም ምንድነው መንግስት 
ወደዚህ ሊያደርግ የሚችልበትን ሁኔታ ስለዚህ ሰዋት ዳስት ይገባል ፋታ ስለላ ሰው እያንዳንዱ ሐላፊነቱ ዘክኝ ያለ ብሎ ሲቀመጥ የሊናው ስራ መስራት መሳል አለበት አለበለዚያ ቤቱ መቅረስ አለበት በቀን ብሎ ራሱ ሊያዘው ይገባል አንድ ሆኖ ጠንካራ አይል ሆኖ ፋትን ወደ ሁለቱ ሊያመጥ ይገባል ሆኖ ነበር ይሁኑ ግን አልቻሉ ልስስስ ሆኖ በጣም ያሳዝን ትልቁ ትክክለስ መስጠት ያለበት ጫና መስጠት የሚያለባቸው ነው እንደዚህ እየሄደ መገምገም ዶክተር ማህሪ እንግዲህ የግጭቶቹ መንስኤ የሆኑት የህزب ብሶት ቅሬታ መከማቸት ነው የሚሉ አስተያየቶች ተደምጠዋልና ይሄንንም ክልሎች ያመኑ በይፋየ ተናገሩም ነው ግን መፍቴው ላይ መدرس ያቃተበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው ያስባሉ ፈቃደኝነቱ ምን ያህል ይኖራል አይኖርም አጣያቂ ሆኖ የጊዜ ጉዳይን ያለበት ይመስለኛል አሁን የሃደግ ስራ አስፈጻሚ የተሰበሰበው ለ17 ቀናት ከጥቂት ጊዜ በፊት ነው አሁን በህራው ድርጅቶች ስብሰባ ላይ እንዳሉ ነው የሚታየው በማዕከላይ ኮሚቴ ደረጃ ተሰብስበናል የሚል የኦሮሚያም ስብሰባ እንዳለ ይሰማል ያማራም በዚህ በሰሜን ወሎ ግጭት እየተቋረጠ ተመልሶ እየገቡ እንደሆነ ነው የሚነግሩን ስለዚህ ገና ተሰብስበው የመፍቴ አቅጣጫውን የቀየሱ አይመስሉም ስለዚህ ያ በሆነ በምክንያቱም ችግሩ ደግሞ እነሱ ያድበሰበሱ ያልፉት ነበር እንጂ ስር የሰደደ ነው በፓርቲም በኩል ችግር አለ በመንግስት መዋቀርም ችግር አለ ፓርቲና መንግስትም የተቀላቀለ ነው ስለዚህ ይሄ ባጭር ግዜ መፍቴ አግኝቶ ማየት አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና አሁን ማከላይ ኮሚቴው ተሰብስቦ ከዛ በኋላ ወደታች የማውረድ ሁኔታ አስኪሄድ ድረስ መፍቴዎቹ ጎልተው ምናያቸው አይመስለኝም ባጭርቃት ችግሮቹ የመፈታታቸው ሁኔታ የጊዜ ጉዳይ መስለኛል ብለዋል ዶክተር ማሪ አቶ አዳነ በዚህ ስማማሉ ሰው በጊዜ ጉዳይ በሚለው አልስማማም ምክንያቱም ጊዜ ነበረ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ወደ መግለጫ ከመሮጥ ወደ ፕሮፓጋንዳ ከመሮጥ